Nah, geng, lawa. Hajek teh. Saya nak menutup 
faham dah tu. Jadi, kalau tanah kami tu dikubur tadi, tanah-tanah tu akan dikodek. Lepas tu, semua pokok kelapa sawit tu kena tebang. Eh, jadi kami semua ni nak makan nasi dari mana? Eh, kami mana dapat duit? Aku dapat sumber pendapatan kami. Macam mana dapat? Uh, begini, Encik Encik Sapawi. Encik Sapawi. Terima kasih atas soalan yang bernas sebentar tadi. Saya pun sediakan jawapan yang bernas sebentar tadi. Secara dasarnya, kami tak akan tebang pokok tuan-tuan. Kami hanya akan menggali, mengorek di antara, di lereng-lereng antara pokok tuan-tuan. Ha. So, dia takkan kacau pokok, jangan risau. Bagi itu berproses. Saya di sini nak menjelaskan um, orang cakap macam bayaran. Kepada yang betul serta. Bagi satu ekar tanam yang bersejujuran, saya menawarkan sekurang-kurangnya RM50,000. Dan seorang ada 8 ekar kan? Kalau seorang lapan ekar bermakna sekurang-kurangnya seorang akan dapat Paling sikit empat ratus ribu ringgit Bukan itu saja. Apa lagi itu? Bagi yang bersetuju Saya akan bagi wang pendahuluan sebanyak sepuluh ribu ringgit Oh, ya Tapi tak menjadi masalah Keputusan bergantung kepada tuan-tuan Orang Bukit Gong dan peringin yang lain pun dapat hak untuk membuat keputusan yang sama uh, ya. Sekejap tu Saya nak tanya Jadi jaka ni Dia banyak mula terhadap Bawi Maka duitan betul Dengan duit laju je dia Okey bagus bagi yang itu serta boleh serahkan salinan IC dan pergerakan tanah kepada Pak Yogi Tia Sobat Okey Dan dia akan uruskan segala urusan dengan lawyer Dan sehari dua bolehlah kita uruskan, kita uruskan dengan projek Okey Tadi Pak Ayok ada kata kat saya Dua orang tak setuju dengan projek ni Ada datang tak Pak Saya Datuk Nama saya Sani bin Osman Orang kampung bagi saya Saliman Saliman Encik Saliman Kenapa Encik Saliman tak nak ikut serta projek ni? Kawan-kawan yang lain semua setuju Satu Saya generasi kedua Bukan pemilik takta Saya mewarisi usaha alwah orang tua saya Saya diamanahkan untuk jaga ladang ni dengan baik Sebab tu saya tak gajikan Mak Enjun tu untuk uruskan ladang ni Datuk Ladang saya sebenarnya free ke tu? Tapi Encik Saliman, peluang macam ni datang sekali seumur hidup sahaja Kalau arwah ayah Encik Saliman ada kat sini, mesti mikul setuju betul? Oh. Mikir tak tu? Saya projek datang ke lewat 10 tahun Sepatutnya projek ni diadakan masa arwah ayah saya hidup Um. Tak pun, tidak menjadi masalah uh, Tuan-tuan yang lain tak menjadi masalah Kalau ada yang tak nak ikut serta Terpulang Company akan teruskan juga dengan projek Okey uh, Encik Saliman fikir-fikirlah dulu ya Satu Saya tak ada masa nak fikir tu Saya memang takkan turut serta projek ni Kurang-kurangnya saya tak rasa berdosa lah tu Jual tanah Allah orang tua saya Okey tak apa Tak menjadi masalah Saya pun takkan batalkan tanah pasal-pasal Tuan-tuan Kita boleh 
cukup makan, makan yang lebih tak Ah, uh, jenis lagi mana Jum? Kita buat bawang pol, saya tahu beli sini Orang aku bukan kan? Aku banyak duit Jatuh menyembah bumi 
Okay, sana. Habis tu kau nak sekarang ni, apa yang bantu kita buat? Kau bayangkanlah, Sani. Ha, Wi? Sani ke kau? Ha, Wi? Cuba kau bayangkan. Baru seminggu, lori itu berpesta. Habis rosak semua jalan. Hancur, kau tahu. Polis, JTJ dan Spike hanya berdiri mata tunggul, kau tahu. Takut untuk bertindak. Kau sawi itu dah bertukar jadi warna merah Tidak jadi warna hijau Tidak tahu nak panggil nama apa lah tadi Kokok merah kok mungkin Debu-debu yang berterbangan ni Boleh mengakibatkan masalah kesihatan Kau tengok mereka batuk <laughs> Ini boleh menyebabkan masalah kesihatan Hei orang kampung Sanggupkah kita hidup dalam keadaan sebegini Sanggupkah
Maknanya kau nak katakan ni Bau usik tu Eh, eh bau tak hinap Eh tak elok lah bunyi dia Tak apa nak apa Bagi penusuk pertemuan ni Aku nak Mendeklamasikan semua sajak lagi lah Boleh? Sajak ni khusus untuk Arwah Ayah aku Osman Bin Lebai Rahman Tajuknya Bau Sip Ini 
masalahnya. Saya dah gak dah menjadi-menjadinya. Apa lah masalah mereka ni? Macam mana orang kita nak maju? Komplain sana, komplain sini. Sekat sana, sekat sini. Apa masalah mereka ni? Ni, saya baru dapat tahu tadi. Tak sini lebih tahu saya. Orang suap kabar. Macam-macam menem naut. Ada je setiap masa nak bangkitkan kemarahan rakyat. Masalah apa mereka ni? Aku tembak ke? Datuk, peserta kita sekarang ni dah mula menutup. Orang-orang kampung ni, ramai-ramai dah pesan kita dulu. Mereka pun dah mula tekan raya, Datuk. Nak kan bayar raya, dah tekan kita dulu. Ya, apa dia rasa? Kita takut dulu. Tak takut apa, Pak Yo? Baru nak takut apa? Kita melombong semua ni cari yang halal. Kita ada lesen daripada MOF. Mineral oil license. Eh, hey, dia ingat apa? Kampung ni kita ni cak ayam. Untuk Pak Yang tahu lagi. Dalam masa terdekat, saya akan beli satu pembayar. Pak Yang tahu apa tu pembayar? Nampaklah Pak Yang tahu apa tu pembayar. Sistem kantor tanah tertutup. Harga dia lebih daripada... Ya Allah. Harga dia 120 juta Pak Ayu. Ini tiga C lah. Tak payah nak ketak lah. Datuk, sekarang ni ada juga ada orang dari kepala kita tu. Ya, dia fikir dia apa ni sebab dah mula sama dan tanah orang kita tu. Ha? Sekarang ni, tu berat tengah kira berapa banyak sama yang kita dapat. Sebab ayo dengan lebih 50 bulan tu. Apa? 50 bulan? Sehari? Ih, susah, susah. Ni masalahnya dia si kerajaan. Buat kerja tak pernah ikut SOP. Pak Ayu fikir ya. Pak Ayu dengar. Lori-lori kita semua tu. Jalan ikut jalan persekutuan. Apa kuasa kerajaan negeri boleh buat? Bodoh! Tak apa? Fine. Kita bisnes terlepas. Biarkan dia berkerah tangan. Puluh, seratus, seribu. Tak jadi kena sekata tu dengan kita lah Pak Ayu.
Demikianlah tadi persembahan Teater Bausi. 
memperkenalkan wata-wata yang terlibat wata utama Ahmad Syazwa Sampuan sebagai Datuk Tengku Kamil Khalil seterusnya Ain Afifa sebagai Datuk Amalit Suraya diikuti Saifullah sebagai Pak Ayu Selain itu, Rasul Rusli sebagai Sani Seterusnya, Amirul Hakimi sebagai Sapawi Diikuti, Ainu Patricia sebagai Zainal Dan para penduduk kampung Untuk makluman hadir, skrip asal Teater Bauksi yang baru sahaja dipersembahkan sebentar tadi merupakan hasil nukilan yang mulia Syed Muhammad Nur bin Tuan Long yang lebih dikenali sebagai SN Nur Sastrawan Tengah Skrip Bauksi ini juga telah disiarkan dalam majalah Dewan Sastra keluaran Januari, Februari dan juga Mac 2017 Berikan tepukan gemuruh kepada SN Nur Hadirin sekalian, setinggi-tinggi pahagaan juga buat pengarah pentas kita iaitu Dr. Muhammad Ifania bin Abdullah Juga sutradaranya Tuan Haji Amir Hamzah bin Yaakob Dan Encik Fatihah bin Omar selaku pengurus produksi Delta Bauksi Seterusnya, sekalung apresiasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Persatuan Sastrawan Tengganu Pelita. Tidak lupa juga, jutaan terima kasih kepada kru-kru serta pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. <tuk> Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, kami harap Tuan Puan, Tuan Puan mohon maafi. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Untuk itu, sekian saja persembahan daripada kami. Anak-anak seni, Datuk Razali Ismail. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.